హలో ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు అది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు అమెరికాలోని న్యూయార్క్ సిటీ లాంగ్ ఐలాండ్ అనే టౌన్ లో అమిటి విల్లా అనే పేరు చెప్తే చాలు మనుషులు గజ గజ వణికిపోతారు ఈ ఫామ్ హౌస్ ఎందుకు ఇంత ఫేమస్ అయింది అనే మాట కంటే ముందు ఈ ఫామ్ హౌస్ మీద పదహైదు సినిమాలు కూడా వచ్చాయి కొన్ని వందల స్టోరీస్ దీని మీద రాశారు ఈ ఫామ్ హౌస్ ఇప్పుడు మొత్తం క్లోజ్ చేశారు ఎంజాయ్ చేయడానికి వెళ్ళిన ఆ ఫ్యామిలీకి ఏమైంది కొంతమంది జీవితాలతో ఆడుకున్న ఆ ఫామ్ హౌస్ వెనుక ఉన్న రహస్యం ఏమిటి దయ్యాలు ఉన్నాయని వాళ్ళు చూపించిన సాక్ష్యాలు ఏమిటి పూజలు జరిపించిన వాళ్ళకి చివరికి మరణమే తప్పలేదు సో ఫ్రెండ్స్ అక్కడ దయ్యాలు ఉన్నాయో లేదో ఈ స్టోరీ పార్ట్ టూ అయిపోయాక మీరే కామెంట్ చేస్తారు అమిటి విల్లే హౌస్ ఇది అమిటి విల్లే అనే టౌన్ న్యూయార్క్ సిటీ నుంచి ముప్పై మైళ్ళ దూరంలో ఉంది ఎక్కడ చూసిన ప్రశాంతంగా మనసు దోచుకునే వెదర్ ఎన్ని లక్షలైనా సరే ఖర్చు పెట్టి ఈ విల్లాని కొనాలని చాలా మంది అనుకున్నారు చుట్టుపక్కల ఏవి సౌండ్స్ కూడా వచ్చేవి కాదు అలాంటిది ఒక ఫామ్ హౌస్ ఉంటే ఎవరు కొనరు డబ్బులు ఉండాలి కానీ కానీ ఆ అదృష్టం ఒకరికి మాత్రమే దొరికింది ఆయన పేరే రొనాల్డ్ డొఫియో జయార్ రొనాల్డ్ డొఫియోకి ఇద్దరు బ్రదర్స్ ఉండేవారు అలాగే ఇద్దరు సిస్టర్స్ కూడా ఉండేవారు రొనాల్డ్ వాళ్ళ పేరెంట్స్తో కలిపి ఈ ఫామ్ హౌస్కి వచ్చారు ఈ ఫామ్ హౌస్కి ముందర ఒక పాండ్ కూడా ఉండేది దీంట్లో జాలీగా గడపడానికి ఒక బోట్ కూడా పెట్టుకున్నారు రొనాల్డ్ ఫ్యామిలీ పిల్లకు ఒక కుక్క కూడా ఉండేది దాని పేరు హ్యారీ కింద బోట్ హౌస్ లో దీన్ని కట్టి పడేశారు అలా చాలా రోజుల పాటు రొనాల్డో వాళ్ళ ఫ్యామిలీతో హ్యాపీగా ఉండేవారు రోజులాగానే అందరూ వాళ్ళ వాళ్ళ రూమ్స్ కి వెళ్ళి హ్యాపీగా పడుకున్నారు వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఒక్క గదిలో అలాగే మిగతా వాళ్ళు ఇంకొక సపరేట్ రూమ్ లో పడుకునేవాళ్ళు కానీ రొనాల్డోకి సపరేట్ గా రూమ్ ఉంది దాంట్లో ఉండేవాడు రొనాల్డో ఎప్పటిలాగానే రొనాల్డ్ వెళ్ళి తన రూమ్ లో పడుకున్నాడు టైం మూడు పదహైదు అవుతుంది గాఢ నిద్రలో ఉన్న రొనాల్డోకి ఏవో పిచ్చి పిచ్చి కళలు వస్తున్నాయి తన ముందరున్న టీవీలో ఏవేవో ప్లే అవుతున్నాయి జోరుగా వర్షం కూడా పడుతుంది టైం వచ్చేసరికి మూడున్నర అవుతుంది సడన్ గా రొనాల్డో నిద్రలో నుంచి మేల్కొన్నాడు ఏదో ఏవో చెప్తున్నట్టు రొనాల్డోకి తెలుస్తున్నాయి తన కళ్ళు రెండు నీలి రంగులోకి మారిపోయాయి రొనాల్డో ఏం చేస్తున్నాడో రొనాల్డోకి కూడా తెలియదు వెంటనే తన రూమ్ లో ఉన్న ఏ తట్టి రీలోడ్ చేశాడు అలానే కాసేపు రీలోడ్ చేసి డోర్ ఓపెన్ చేసి ముందుకు వెళ్లాడు రొనాల్డ్ ఒకసారి తన పైన గదిలో నుంచి బోట్ హౌస్ లోకి చూశాడు రొనాల్డ్ అలానే పైకి వెళ్లాడు రొనాల్డ్ తన తల్లి తండ్రి ఉన్న గదిలోకి వెళ్ళాడు రొనాల్డ్ అంతే ఏ థర్టీ ఫైవ్ రేఫిల్ తో ఇద్దరిని కాల్చి చంపాడు రొనాల్డ్ ఆ శబ్దానికి ఉలిక్కి పడి లేచింది తన చెల్లి రొనాల్డో రావడం చూసి భయపడి ఇంకో గదిలోకి పారిపోయింది ఆ చిన్న పిల్ల రొనాల్డో తన తల్లిదండ్రిని నిద్రలోనే చంపేశాడు తర్వాత కింద ఉన్న వాళ్ళ బ్రదర్స్ రూమ్ కి వచ్చి మళ్ళీ పడుకున్న వాళ్ళ బ్రదర్స్ ని కాల్చి చంపాడు రొనాల్డో అసలు రొనాల్డో ఎందుకు అలా సొంత వాళ్ళని చంపుతున్నాడో రొనాల్డో కూడా మతిస్థిమితంలో లేడు ఇదే విధంగా తన రూమ్ లోకి వచ్చాడు రొనాల్డో డోర్ పక్కన షాడో కనిపించడంతో వెళ్ళి డోర్ ఓపెన్ చేసి చూస్తే వాళ్ళ చెల్లి కనికరం లేకుండా మళ్ళీ షూట్ చేసి చంపాడు రొనాల్డో అలా చంపిన తర్వాత వాళ్ళ బాడీస్ ని సంచి లాంటి ఒక బ్యాగ్ లోకి వేసి అందరిని కిందకి తెచ్చాడు రొనాల్డో కానీ రొనాల్డో వెంటనే పక్కనున్న వాళ్ళ ఇంటికి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి అందరిని హెల్ప్ హెల్ప్ అని అడిగాడు తన వాళ్ళని చంపేశారంటూ చెప్పాడు పక్కనున్న వాళ్ళు భయపడుతూ పోలీసులకి కాల్ చేశారు వెంటనే పోలీసులు వచ్చారు పోలీసులు వచ్చాక అక్కడున్న ఈ రీఫిల్ మీద ఫింగర్ ప్రింట్స్ ద్వారా తప్పించుకుంటూ రొనాల్డోని పట్టుకున్నారు రొనాల్డోని తీసుకొని వెళ్లారు పోలీసులు ఒక వన్ ఇయర్ పాటు ఆ విల్లాని క్లోజ్ చేశారు కానీ ఆ ఫామ్ హౌస్ ని కొనడానికి ఎవరు రాలేదు ఒక బ్రోకర్ ద్వారా జార్జ్ అనే వ్యక్తికి తెలిసింది జార్జ్ అలాగే క్యాతికి ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారు తన గారాల పట్టి కూతురు పేరు చాల్సీ కొడుకు పేరు క్రిస్టోఫర్ ఇంకో కొడుకు పేరు జేమ్స్ ఒక బ్రోకర్ ద్వారా జార్జ్ కి తెలిసినప్పుడు జార్జ్ మరియు క్యాతి ఇద్దరు కలిసి ఆ ఫామ్ హౌస్ ని చూడ్డానికి వెళ్లారు ఇండ్లు మొత్తం చూశారు కాని జార్జ్ కి అంతగా నచ్చకపోయినా క్యాతి కి నచ్చడంతో జార్జ్ వెంటనే రిజిస్ట్రేషన్ పెట్టుకున్నారు
తీసుకుందాం అన్నాడు కానీ అక్కడ జరిగిన మర్డర్స్ గురించి చెప్పలేదు ఆ బ్రోకర్ మాట్లాడుకున్న తర్వాత ఈ ఇంట్లో మర్డర్ జరిగాయని జార్జ్ అండ్ క్యాతికి చెప్పింది ఆ బ్రోకర్ అప్పుడు జార్జ్ కొంచెం ఆలోచించి ఇండ్లు మనుషుల్ని చంపదు మనుషులే మనుషుల్ని చంపుతారు అని అని బదులిస్తాడు ఇంటిని రిజిస్ట్రేషన్ చేపిస్తాడు జార్జ్ కేవలం పది కోట్లు విలువ చేసి ఈ విల్లా జార్జ్ కేవలం అరవై లక్షలకే కొనేస్తాడు చాలా హ్యాపీగా గడుపుదామని వెంటనే షిఫ్ట్ అయ్యారు జార్జ్ అలాగే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అది టైం రాత్రి తొమ్మిదిన్నర కావస్తుంది అప్పుడు ఖ్యాతి వంట చేస్తుంది జార్జ్ తన పిల్లలతో ఆడుకుంటున్నాడు ఖ్యాతి వంట చేస్తుంది గాలి ఎక్కువ రావడంతో విండోస్ అన్ని కొట్టుకుంటున్నాయి అప్పుడు ఖ్యాతి విండోని క్లోజ్ చేయడానికి అని వెళ్ళింది ఒక్కసారి విండోని క్లోజ్ చేసింది కానీ ఆ విండో మళ్ళీ ఓపెన్ అయింది ఈసారి ఎంత క్లోజ్ చేద్దాం అనుకున్నా రాలేదు వెంటనే ఖ్యాతికి దెయ్యంలాగా ఒక ఆకారం ఖ్యాతికి కనిపించింది భయంతో ఉలికి పడింది ఖ్యాతి వెంటనే తన భర్త దగ్గరికి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళింది ఖ్యాతి జార్జ్ ఏమో భయపడద్దు అని అంటాడు ఖ్యాతిని అది పట్టించుకొని పట్టించుకున్నట్టు వదిలేస్తాడు కానీ ఇంట్లో కొత్తగా చేయరం కాబట్టి ఒక పూజ లాంటిది జరిపిస్తే మంచిదేమో అనుకుంటాడు జార్జ్ సరే ఈ రోజుకి పడుకుందాం రేపు ఫాదర్ ని రమ్మని చెప్దామని అంటాడు ఖ్యాతితో కానీ కథ అప్పుడే అయిపోలేదు అస్సలైన కథ ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయింది ఆ ఇంట్లో చనిపోయిన వాళ్ళందరూ దయ్యాలుగా మారారు జార్జ్ వెంటనే తన ఫోన్ తీసుకొని ఫాదర్ కి కాల్ చేశాడు అప్పుడు ఫాదర్ సరే వస్తానని చెప్తాడు ఖ్యాతితో సహా తన చిన్న కూతురైన చాల్సీని ఆ దెయ్యాలు అలా ఎలా ఆడుకున్నాయో మన ప్రతి సంఘటనని అలాగే ఆ ఫాదర్ కి పూజలో ఏం కనిపించాయో అలాగే ఆ ఫామ్ హౌస్ నుంచి ఖ్యాతి అలాగే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఎలా బయట మనం నెక్స్ట్ పార్ట్ లో తెలుసుకుందాం అంతవరకు బాబాయ్